அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தான் இது எல்லோரும் கவனமாக முழு வீடியோவை கேளுங்க என்னென்னா கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகிறது தான் என்னோடய லட்சியம் அப்படின்றவங்க கண்டிப்பாக இந்த கோர்ஸஸ் எடுத்து படிங்க ஏன்னா ஏராளமான கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இருக்கிற இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் வந்து இந்த கோர் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் தான் ஓகேங்களா என்றைக்குமே அழியாது இந்த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அன்றாட வாழ்வில் டெய்லியும் யூஸ் ஆகிற ஒரு நாலு இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஓல்டஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் இதில் இந்த நாலு கோர்ஸஸுக்கு தான் ஏராளமான அரசு வேலைகள் வந்து காத்துட்டு இருக்குது உங்களுக்காக அதாவது வந்து எனக்கு வந்து பர்மனண்ட்டான ஜாப் செக்யூரிட்டி உள்ள ஒரு ஜாப் அதாவது என்னென்னா லைஃப் லாங் ஒரு ஜாப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் எனக்கு ஜாப் செக்யூரிட்டி வேணும் அப்படின்னா அது வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் மட்டும்தாங்க கிடைக்கும் அது போல் நல்ல ஸ்கேல் ஆஃப் பே உங்களுக்கும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அது என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது அதுக்கு அந்த கோர்ஸஸ்க்கு என்னென்ன வேலைகள் கிடைக்கும் அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன வேலைகள் இருக்க போகுது அப்படின்னா மெயினாக வந்து இதில் கோர் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த மதர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்க்கு எல்லாமே வந்து ஒரு தாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிவில் இன்ஜினியரிங் தாங்க ஏராளமான அரசு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிற கோர்ஸ் அதுக்கு அடுத்தபடியாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக ட்ரிபிளி அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக இசிஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இது நாலு கோர்ஸஸ்க்கும் வந்து பொதுவான ஜாப்ஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் யூபிஎஸ்சியில் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதை வந்து நீங்கன்னா ஆல் இண்டியா லெவலில் இப்போ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்லாம் என்ன பவரில் இருக்காங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான பவரில் நமக்கு ஜாப் கிடைக்குங்க அடுத்தது பிஎஸ்யூ பிஎஸ்யூனால் பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து என்எல்சி என்டிபிசி ஐஓசிஎல் இது மாதிரி இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கிங் ஆர்கனைசேஷனில் கேட் எக்ஸாம் மூலயமா எழுதி நீங்கள் பிடெக் முடித்தோடனே ஜாப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் நடத்துகிற எக்ஸாம்ஸ் மூலயமா நீங்கள் எழுதி ஜாப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஸ்டேட் லெவல் எக்ஸாம்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலயமா எவ்வளோ இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கும் என்னென்ன ஜாப் இருக்குது அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க நிறைய பேர் வந்து நம்ம வீடியோஸை பார்க்குறீங்க ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேறீங்க லைக் பண்ண மாட்டேறீங்க ஸோ நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த புது புது இன்ஃபர்மேஷனோட அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஏராளமான ஜாப்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினியரிங் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் தாங்க இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஜாப் நிறைய இருக்குது ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் அவங்க யூபிஎஸ்சியில் ஐஇஎஸ் அதாவது இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஜாப் அடுத்தது எஸ்எஸ்சி ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் மூலயமா நடத்துகிற எக்ஸாமில் சிபிடபிள்யூடியில் நீங்கள் ஜேஇ ஆகலாம் மிலிட்ரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்லேயும் நீங்கள் ஜேஇ ஆகலாம் அடுத்தது ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் மூலயமா நடத்துகிற எக்ஸாமில் ரயில்வேஸில் நீங்கள் ஜேஇ ஆகலாம் அடுத்தது செக்ஷனல் இன்ஜினியராகவும் ஆகலாம் அடுத்து இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா நேஷ்னல் ஐவிஎஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் மூலயமா நடத்துகிற எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கன்னா பிடபிள்யூடி ஹைவேஸ் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏஇ அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் ஆகலாம் ஹவுசிங் போர்ட் சிவேஜ் போர்ட் ட்ரைனேஜ் போர்ட் டிஎன்இபி அப்புறம் டிஆர்டிஓ டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் ஆகலாம் இதெல்லாம் வந்து பிஎஸ்யூஸ் பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு நிறுவனங்கள் ஓகேங்களா சிஎஸ்ஐஆர் கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச்சில் நிறைய லேப்ஸ் இருக்குது ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது பார்த்திங்கன்னா எஸ்சிஆர்சி ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் சென்டர் அடுத்தது வந்து சென்ட்ரல் பில்டிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அடுத்து நீரி நேஷ்னல் என்வாயன்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இந்த லேப்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சயின்டிஸ்ட் போஸ்ட் வந்து இருக்குங்க அடுத்தது நியார்ட் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓஷியன் டெக்னாலஜி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சயின்டிஸ்ட் வேக்கன்சிஸ் வரும் அடுத்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸில் லெக்சராக போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்பரில் நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க அடுத்து மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன் இப்போ எல்லாமே வந்து
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இது பார்த்திங்கன்னா இதே தான் சேம்ங்க இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் மூலயமா ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க சிபிடபிடி மிலிட்ரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அடுத்து பெல் பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிட்டெடில் இஸ்ரோவில் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் பார்க்கில் டிஆர்டிஓவில் ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிட்டெடில் பாரத் பெட்ரோலியமில் இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கோல் இண்டியா லிமிட்டெட் சிஎஸ்ஐஆர் லெபாரட்ரிஸில் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜில் லெக்சராக போகலாம் போர்ட்ஸ் அண்ட் ஹார்பரில் மெட்ரோ ரயில்லையும் கேட்பாங்க இஎன்பிஎஸ்சில் ஏஇ டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கேட்பாங்க ஆர்டிஓ ஆகலாம் ரீஜினல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸர்னு சொல்கிறாங்களே ஆர்டிஓ ஆகலாம் கெயிலில் நேஷ்னல் அலுமினியம் கார்பரேஷன் நேல்கோவில் என்எல்சியில் இது எல்லா இடத்துலையும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து வாண்டட் நிறைய இருக்குங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் இ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இதுக்கும் வந்து ந நிறைய கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இருக்குதுங்க அதே மாதிரி தாங்க யூபிஎஸ்சி நடத்தக்கூடிய இன்ஜினியரிங் சர்வீஸில் எஸ்எஸ்சி நடத்தக்கூடிய சர்வீஸில் சிபிடபிள்யூடி ஆர்ஆர்பியில் டிஆர்டிஓவில் பார்க்கில் இஸ்ரோ பிஎஸ்என்எல் என்எல்சி பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் சிஎஸ் சிஎஸ்ஐஆர் லேபில் சிக்ரி ஹெச்ஏஆல் அதாவது இந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்கல் லிமிட்டெட் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சில் இருக்கிற இந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்கல் லிமிட்டெடில் நிறைய ஜாப் வேகன்சி இருக்குதுங்க அடுத்தது பெல் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிட்டெட்னு சொல்லக்கூடிய பெல்லில் இருக்குது என்ஹெச்பிசி நேஷ்னல் ஹைட்ரோ பவர் கார்ப்ரேஷன் அடுத்து நேஷ் நியூக்ளியர் பவர் கார்ப்ரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்டிபிசி லெக்சரர்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் டவர்ஸில் ஃபுல்லாக எடுப்பாங்க ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லையும் எடுப்பாங்க அடுத்து தான் நம்ம தமிழ்நாடு டிஎன்இபியில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குதுங்க அடுத்து தான் நாலாவதாக பார்க்க போகிற நம்ம கோர் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இசிஇ ஓகேங்களா இல்லை பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிட்டெட் பெல் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ரயில்வேயில் இருக்கிறது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அடுத்தது பிஎஸ்என்எல் இஸ்ரோ டிஆர்டிஓ பேங்க்கில் நிறைய ப்ரொபோஷனரி ஆஃபீஸர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர்ஸாக போகிறாங்க எல்லாம் இசி முடித்தவங்க தாங்க டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ் நிறைய டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அடுத்து லெபாரட்ரிஸ் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியவங்க யார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் தாங்க டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸராக போகலாம் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டண்ட்டாக போகலாம் அடுத்து சி டேக்னு சொல்லக்கூடிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டிங் சி டேக் தாங்க எல்லா கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸு ரிசர்ச் எல்லாமே வந்து பண்ணுறாங்க இந்த சி டேக்கில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அடுத்தது மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப ஃபேஸ்ட் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் தேவை கண்டிப்பாக அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க பாலிடெக்னிக் காலேஜஸில் லெக்சரர்ஸாகவும் போகலாங்க இந்த நாலு கோர்ஸ் தாங்க நம்மளோட கோர் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் இது என்றைக்குமே வந்து அழியாத ஒன்று நம்ம அன்றாட வாழ்வில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இருக்க இடம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்ம போகிறதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் மெக்கானிக்கல் வெஹிக்கல்ஸ் ஃபுல்லாக மெக்கானிக்கல் தாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பவர் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது பவர் ஜென்ரேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாத்துக்குமே எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தேவை கம்யூனிகேஷன் நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண நிறைய எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் வேணும் ப்ளஸ் டிவி மொபைல் கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் வேணும் அப்போது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மதர் கோர்ஸஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாலு கோர்ஸஸ் தாங்க ரொம்ப முக்கியம் அது போக இப்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் அதெல்லாமே வந்திருக்கு பட் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஆண்டர்பிரனராக ஆகலாம் பட் இதுலேயும் கோர் இன்ஜினியரிங்கில் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கும் போகலாம் நீங்களே ஓனாகவும் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கக்கூடியது இதில் தாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் என்னோடய எய்ம்னு சொல்கிறாங்க எல்லோருமே வந்து இந்த நாலு கோர்ஸில் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கோ அதை எடுத்து படிங்க கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக நீங்கள் ஆகலாங்க அனைவருக்கும் நன்றி பார்த்துட்டு இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா எல்லாருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக நான் கொடுக்குறேன் ர